Y hola amigos, hoy hemos llegado a un sitio supremamente maravilloso Gracias a la invitación de nuestro buen amigo Leo Leo, gracias, qué invitación tan espectacular nos has hecho el día de hoy Vamos a hacer una, una sesión especial deportiva Deportes extremos Ustedes saben que nosotros aquí, todo lo que sea aventura, viajes, eh, deportes extremos Bueno, un canal de variedades como ustedes bien lo saben amigos en su canal Time Machine En esta oportunidad les traemos una aventura sensacional Y para tal fin nos ha tocado llegar a la zona, a una zona muy próxima a la ciudad, zona rural de Cartagena, en donde nos invitaron a una magnífica propiedad. La propiedad se llama La Ponderosa. La pueden buscar en Instagram como arroba la ponderosa 57. Arroba la ponderosa 57. Mírenla, es maravillosa. Y ahí, ahí, allí pueden eh, acceder a un sinnúmero de servicios. Los que son gomosos, gomosos en especial de, de las actividades de acción al aire libre. Entonces, la invitación que les queremos hacer en esta mañana en este mediodía, o sea, al mediodía ya, las 12.07 del día, hacerle la invitación a que vengan y conozcan este maravilloso lugar, la finca La Ponderosa, donde van a tener muchísimas actividades deportivas de acción. Entonces, vamos a conocer aquí a los propietarios de este excelente establecimiento comercial y de la mano de ellos, personas expertas, calificadas, a realizar una serie de actividades de deportes extremos. Ya lo veremos más adelante, no se lo pierdan. Es un lugar súper único y súper maravilloso. Miren, la Hacienda La Ponderosa. Son de estas finquitas que, que ustedes pueden alquilar y que van a tener un sinnúmero de actividades deportivas para hacer. Y bueno, amigos, estamos hoy en un súper capítulo especial en la finca de Don Alfonso y Leonardo. Aquí están. Don Alfonso, Leo, bueno, buenos días bien. para los, todos los, nuestros seguidores de nuestro canal Time Machine. Hoy vamos a hacer una actividad súper especial y obviamente allá están las patronas, allá están las, todas las patronas y vamos a hacer una actividad exclusiva, exclusiva para todos ustedes. Esa actividad va a ser un polígono porque aquí en esta finca somos patriotas, amamos nuestro país y en este caso pues vamos a hacer un polígono con armas de fuego traumáticas porque ellos son muy aficionados a este tipo de, de deportes, esta actividad deportiva. Y miren, ya tenemos listo nuestro polígono. Ya tenemos listas nuestras armas de fuego para realizar esta actividad, para que todos ustedes vengan y tengan una tarde agradable y obviamente un tacto cercano con, con este deporte tan bonito y tan maravilloso que debe ser practicado con responsabilidad y con profesionales como lo son ellos. Bueno, miren el polígono. Bueno, Leo, ¿aquí qué tenemos? ¿Esta qué es? Aquí tenemos una pistola traumática, es una réplica de una pistola Glock calibre 9 milímetros. Eh, esta que tenemos acá es una pistola traumática también, una réplica, una Prieto Beretta. Cero. Sí. Acá tenemos el M4. Está en una réplica original, ¿no? dispara también calibre 9 milímetros, eh, munición de traumática. Y acá tenemos un arma que dispara paintball, ¿verdad? calibre de 68, que también la usamos aquí tanto para jugar en la cancha como para dispararla acá en, nuestra, en nuestro campo de tiro. Mucha gente aficionada al deporte del paintball, ¿no? Sí, siempre ya están abiertas al público y bueno, aquí los esperamos. Tenemos, Leo, en esta oportunidad, ¿cuántos blancos? Dos blancos encuentra a 5 metros el primero y el del fondo a 10 metros. También Adiós, contamos con unos blancos móviles que son los que están en rojo con azul que son móviles. Estupendo. En la parte posterior, amigos, obviamente nuestra bandera de nuestra hermosa República de Colombia. Y bueno, yo creo que ya estamos listos de tu mano, de la mano de los expertos. Vamos a hacer esta actividad de la mano en la asesoría de esta, de la práctica, de esta práctica de deporte. <risa> Vamos a iniciar, ven, con una, una clase rápida acá. El arma, bueno, produce en proveer de esta forma, ¿verdad? Sacamos el dedo acá del disparador, mantenemos aquí una distancia de 45 grados. Cuando vayamos a disparar, cuando se diga cargar, tú simplemente haces esto y ya, queda listo. Levantas tu arma, apuntas al blanco, introduces el dedo y suavemente haces el disparo. Repite el ejercicio, por favor. Listo. Duro, hacia atrás y suelta. Eso, ya, ahí está listo. Venga, probemos acá afuera. ¿Voy? Ah, papá, ya tú sabes. <risa> ok. Ah, ah, mira, papá, mira, mira, mira. Ah, vieron, amigos. Mira, vamos a ver. Papá, tú sabes, tú sabes. Disparemos. Listo, a 10 metros. Con pistola, ¿no? Porque ya tú sabes, ya tú sabes. Vamos a disparar la otra. Listo. Obviamente, pues entonces eh, yo voy a preparar el arma. Verificamos. Está. Listo, doctor. Aquí, dos cartuchos. 10 metros, entonces. 10 metros. metros Posición Weaver. Verifiquemos. Este lo vi yo. Oye, ¿Ese lo viste tú? Sí, yo lo vi. Bueno, baila. ahí se, ahí se va mal herido. Ahí se va mal herido. Ah, ¿Viste? ¿Viste? Ah. Bueno, dos de tres. Bien, bien. ¿Qué opinan seguidores de Time Machine? Hay puntería si le pegamos al centro del mundo. Vamos a darle ahora con esto. Vamos a darle con esto. Caray, ¿qué estás haciendo? No atadas, no atadas. Misión del deber. Termina los 10 metros o intenta otra vez. 10 metros, 10 metros, 10 metros. Soy un hombre de reto, soy un hombre de reto. 10 metros. Vamos. Demasiada cafeína, amigos, lo perjudica a uno. 
vamos a echarnos unos, unos tiros de rodilla va porque van luego van a decir que es que es el indio y no que es la herramienta y no el indio listo leo dale sí bueno, y aquí sí pegó bien. Aquí vemos el impacto. Mírenlo, ahí, en el 6. Y aquí, no, ni al centro del mundo. No, es, es la herramienta, no el Ya, comprobado. Sí, sí, bueno, ahí le pegó el cartón, pero bueno. Toca alinear bien. ¿Va a usar el tapavido? No. ¿Está prendida la cámara? Sí, compa, sí. Ahí está grabando. No. Ah, listo. De rodilla baja. Pero si quieres, apoyar aquí, ve. No, no, la parte no. Plástica. Es que me quiero probar, me quiero probar. Claro, mira, salieron unos pedacitos de papel volando. Vamos y miremos. Vamos a mirar. Vamos a disparar de, de paintball. Vamos a disparar de paintball. Explicación. Bueno, ¿listo? ¿Ese qué tipo de arma es? Son de, de plástico relleno de pintura. Listo. Cuando quieras ahí. A los disquitos, ¿no? A los disquitos. Espera, esto está en acá. Bueno, menos mal no salió. <risa> Para no hacer el oso. Ah, está precisa. Yo pienso que dispara ya a distancia. Ahí le diste en el centro. Ahí también sigue. Nosotros no, nosotros estamos pero malos. A continuación nos va a hacer una demostración doña Inelsa, la gerente de la Ponderosa de cómo es que... Aquí nos va a enseñar. Ahí sí como dice Diomedes, el papá de los, el, el papá de los pollitos, la mamá de los pollitos. Nos, nos da sopa y seco aquí a todos. Y miren, experta amunicionando perfecto. Voy a explicarles cómo es que se dispara al blanco y se le da exactamente... Ah, porque no las no has cargado. Tienes que jalarle los mecanismos atrás. Tranquilo, eso, tranquilo. No te preocupes. Sí, sí, sí. La mamá de los pollitos, mira. Nuestra gerente, la gerente de la Ponderosa. No, pero muy bien. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Yo no, ni le pegué yo, no. Ni siquiera le pegan al centro del mundo, eso es cierto. ¿Esto cuenta? Claro, ya ganaste peluche. No, nada, eso viene, esa es la genética. Exacto. Los buenos genes. Listo, disparo de traumática, 5 metros. ¿Dónde pegamos? Ah, no, mira, ajá, mira esta precisión. Un poco fuera de forma, amigos, pero bien. Nos muestra el otro gerente, gerente operativo. ¿también? Gerente operativo. Ante todas las medidas de seguridad. Bien. Quedó atrás. Probamos otra vez a los blancos móviles. Pues tú ya sabes que yo pego, ¿no? 